敢带白妃出宫，死会难辞。来人，三，把他们三个都给压下去。是。太后，白妃一事，请不要惊扰她。和春华给压下去。是是先在这儿吃点东西，还是回房休息？一会儿再说。哎，我问你，夫人今天还在同心殿陪伴百宸妃吗？回长宫，夫人陪着百妃娘娘去新华寺祈福，应该过两天才能回宫。是吗？百妃她现在已经病入膏肓，还能去新华寺祈福？去了多久？回长宫，午时出发的。来人，备马。是。是久病未愈，听到这个消息并未令臣妾十分惊讶。但有一事，皇上您听后，千万别太愤恨。百妃之死，朕已经心痛难忍。还有什么事情能够令朕如此愤恨的？臣妾当时听到消息，说百妃病重以后，邵春华哀求太后。想去新华寺为他祈福，臣妾觉得事有蹊跷，向太后说明，太后也觉得很可疑，所以与臣妾一起到新华寺看个究竟。那你们究竟看到什么了？臣妾与太后到了新华寺，看到白妃和杨勇相拥在一起。什么？杨勇也在新华寺？相拥在一起，那是百妃誓死是活。百妃当时虽然已死，但却是死在杨勇怀中。死在杨勇怀中，成何体统？臣妾与太后也都觉得极为愤怒，但又不能在宫外审理此事，所以就把他们都带回宫中，听候皇上发落。现在杨勇跟邵春华在哪里？朕要去问个明白。已经押到太后宫中。等候皇上审理此事。儿媳，为朕管教
是。儿臣参见母后，臣妾参见太后。好，皇上，你来的正好。这个贱婢春华，他竟然把百妃给带到了宫外与杨勇私会，害得百妃死在新华寺中，简直是荒唐，岂有此理！哀家自新华寺回来，一直是头痛欲裂。还是由皇上你来审吧。是，母后。杨勇，自你入宫以来，朕待你一向不薄，但你不辞而别，离开月宫去，甚至还跟百妃暗中有私情。皇上，事情并不像太后和万妃所说的那样，草民与百妃之间并无私情，并无私情。那你为何在新华寺？百妃又怎会死在你的怀里？你最好从实招来，皇上，这这件事……皇上，奴婢与百妃娘娘到寺中祈福，刚巧杨月宫也在寺中上香，听到奴婢为百妃娘娘奏乐，听说是宫中乐曲，所以闻声前来。怎料当时已是娘娘弥留之际，奴婢惊慌之余，不知所措，大呼惊声。杨月宫想扶起娘娘，没想到娘娘就先逝了。大胆少春华，皇上问的是杨勇，为什么你要抢白？皇上，少长院说的都是实情。实情，杨勇，你曾经是宫中月宫，理应知道宫中规矩。百妃乃万金之躯，她是皇上的妃嫔，岂容你随便触碰？你说，你与百妃是否早有私情？是不是少春华暗中穿针引线？让你们在新华寺相会，贵妃娘娘，绝无此事，绝无此事。哼，本宫与太后亲眼所见，你还想狡辩？回娘娘，事情是这样，草民见到百妃娘娘已是弥留之际，所以才斗胆上前扶了一把，请太后、皇上明察。你当时的样子，依本宫所见，你是痛不欲生、伤心欲绝呀、啊。你根本是与百妃早有私情，皇上。所有罪名，我杨勇可一人承担，但绝对不要毁了百妃的清誉。太后，皇上，这件事情都是奴婢的错，都怪奴婢。当时娘娘弥留之际，奴婢真的不知道该怎么办。百妃娘娘一向温婉自重，绝对不会与任何人有私情。只怪春华惊慌，杨月宫想帮忙，所以千错万错全是春华的错。若要处罚，就处罚春华一人。不，皇上，此事和少长月无关，所有罪名草民一人承担，请千万不要责怪少长月，也不要毁了百妃的名誉啊！你真懂得避重就轻啊！好了好了，别问了，还有什么好问的？问下去也不会有什么结果。你们都给哀家听好了。少春华私会男子已经是死罪，至于杨勇冒犯百妃金躯，也是死有余辜。林思正，把他们押下去，问清来龙去脉以后再行发落。是，太后。把他们押下去。是。皇上。皇上。皇上是为百妃香消玉殒难过，还是为百妃勾结少春华，去新华寺私会杨勇而气愤呢？百妃啊，你真的觉得百妃跟杨勇有私情吗？事实摆在眼前，百妃暴病多时，如果不是为了见杨勇，怎么会有兴致长途跋涉到新华寺上香呢？难道皇上真的相信少春华所说？他们只是刚巧碰上。可是百妃一向温婉守礼，她应
该不会。皇上别忘了，百妃称病已久，一直拒绝伺候皇上。臣妾失言，令皇上不快，请皇上恕罪。爱妃何罪之有？如百妃真与杨云母私私情，那朕的头上岂不是透心变色了？哎，想不到朕身为一国之君，竟会遇到此等事。皇上请息怒，无论其他人如何对待皇上，但臣妾对皇上始终如一，希望皇上莫辜负臣妾一份心意。爱妃怎么对朕，朕当然知道。来，想当年南门落难之时，如果没有爱妃挺身而出，朕早就死于戴宗之手了。皇上还记得童年往事，臣妾就算再为皇上挡千刀万刃，也都值得。皇上既然知道世间还有臣妾对皇上忠贞，就希望皇上别再为百妃的事耿耿于怀了。什么消息了吗？回长宫，夫人，以百妃病重为由，恳求太后准他们到杏花寺去祈福。万贵妃觉得事有可疑，于是就与太后一同赶到杏花寺查看，结果发现杨勇在场，百妃居然死在杨勇怀中。什么？百妃死在杨勇怀中？没错。难道秋华只是为百妃传针引线？长公，皇上和太后刚才已把两人审问了一番，现在把他们分开囚禁，赶紧想办法救夫人吧。你继续盯紧此事，有什么情况，马上向我汇报。是。嗯、事情闹到这样，万贵妃一定咬死春华不放，我该怎么做，才可以保住春华的性命？
向太后请求，是因为你以为只是陪同百妃进寺赏香而已，记住了吗？至于杨勇是怎么会在寺中出现的，你完全不知情。记住了，只能这么说，明白吗？我不会陷娘娘和杨月宫于不义。如果说有人要为此获罪，那罪就在我一个人身上。只怪我当时没阻止杨月宫扶娘娘一把，这就算是罪吧。你怎么？都什么时候了，你还要护着这个杨勇？为什么？可以使后宫安宁。百妃所托，至于为什么会在寺中见到杨勇，他事先是完全不知情的。皇上，春华在宫中多年，尽朋友之道，也尽主仆之道。如果这样就要判他死罪的话，岂不太过，太过冤枉啊！皇上，请您体谅奴才。奴才无论在宫内宫外，都是孑然一身，只有他这个对时相伴。希望皇上可以从轻发落，网开一面，免他死罪。王旨，你起来再说。如果皇上不答应，奴才宁愿长跪不起。难道一句长跪不起，就可以令人起死回生？贵妃娘娘，臣妾参见皇上。平身。谢皇上。爱妃啊，王旨正在为少春华求情。他说：“邵春华所为是受百妃所托。”哦，这么说来，受人所托，做了任何违反宫规、破坏伦常之事，都可以当无罪了吗？王长公，你统领西厂五千名禁卫，不会连这么简单的道理都不明白吧？娘娘，这次春华所为完全是法理之外、情理之中，希望娘娘网开一面，给他一条生路。奴才求你了，皇旨。邵春华带着百妃在外私会杨勇，无论他们之间有没有暧昧，百妃的确是死在杨勇怀中。就凭这点，她也是罪该万死。你虽身为太监，倘若有朝一日你的那位对时也投入他人怀抱，你又会怎么样呢？你有没有替皇上好好想一下？所言有理，王旨，此事，朕不想再提。退下，皇上，皇上，朕说了不想再提，退下。奴才遵命，奴才告退
。本宫真是想不到，汪厂工也会有烦恼的一天。啊，参见娘娘。想不到汪侄女身为太监也会动真情，本宫真小觑了你们一群奴才。虽然汪侄是阉人，但是阉人也是人，日久生情也是很自然的。汪侄。你之所以在那么短的时间之内就可以得到本宫称许、皇上的信任，原因何在？你可知道？汪直想，可能是皇上还有娘娘做不到的事情，奴才都可以代为办到。你错了，是因为你做事无情无义，不会瞻前顾后。但如今的汪直，有了感情的羁绊，做事也变得不干脆。如果你不想在宫中失去地位，本宫劝你，还是早日挥挥剑，斩去情丝。多谢娘娘指教。怎么会发生这样的事情？你真的带白妃出去跟杨颖见面了？那是白妃最后的心愿。你怎么那么傻呀？不管说什么，我都是罪有应得。但白妃跟杨月姑是清白的，求娘娘去跟皇上说明，保住白妃的清誉，然后把杨月姑放了。那你自己呢？我理应受罚。再怎么说，娘娘是我带出宫的。那日，也只有我一个人在场，我没能及时阻止杨月宫接近百妃。所有的罪责，我一人承担，只求娘娘去禀明皇上，替百妃和杨月宫开脱。开脱，这件事。谁也别想开脱，贵妃娘娘。贤妃，春华带着百妃在外私会杨勇，是违反宫规伦常之事。我劝你，还是离他远一点吧。谢贵妃娘娘忠告。但上天有好生之德，如果真有冤情，何必枉送几条人命？哎，贤妃，你慈悲为怀，本宫也甚为欣赏。只不过。无规矩不能成方圆，后宫之内，岂容一个奴婢任意妄为，为主子穿针引线，这样淫乱恭维。贵妃娘娘，事情还未查清楚，你说这样的话，恐怕会令百妃轻易受损。贤妃，你也觉得这件事需要查证吗？林思政，是，还不立刻审问邵春华？来人，再把春华押出来。是。邵春华，说，百妃是否与杨勇早有私情，所以就算身患重病，也要到宫外与他相见，而你就替他们穿针引线。回娘娘。事情并非你说的那样，你还要狡辩？好，林思政在，看来不动刑，他是不会找的。动刑？干什么？哦，本宫差点忘了，邵春华。是权倾朝野、汪厂工的好对使。哼，打，给本宫狠狠的打，这笔账就算在本宫头上。打，贵妃说打还不打？打是。打
两位大哥，哟，元芳，你怎么来这儿了？昨天啊，我在赌坊大赚了一笔，今天啊，特地买些韭菜来探你们。周龙和方吉已经在外面等着呢。哎，太客气了。那你呢？啊，我已经吃过了，你们赶紧去吃一点。这儿我帮你们看着。那谢谢了啊，哎，没事啊，吃好喝好啊。哎，好，好，好。回乡下吗？啊，他当然回了，钟博，我怎么会骗你呢？那，那他为什么不跟我一块儿走呢？如果他真想回去的话，他……啊、你也知道有人在跟踪他，所以他要摆脱，先引开他们吗？是啊，是这样，当然是这样了。钟博，你就放心吧，你在家耐心等候，他迟早会回去的。啊，来，上车，钟博。回去就好啊！哎，袁少爷，你可得替我盯紧了他，让他早点回来，啊！放心吧，主播，走吧，一路顺风。
怕白妃娘娘伺候萧条。夏荷，我知道你们很难受，可是白妃在新华寺发生这样的事情，让皇上和太后都甚为震怒。对于丧礼一事，还未有提起。本宫虽然心急，但不便追问啊。娘娘，白妃绝对不会做这种事情的，当中一定有什么误会。希望娘娘为百妃说句公道话。你们放心，本宫一定会竭尽全力去劝说的。皇上驾到！臣妾参见皇上，参见皇上。平身，贤妃，你也在此。臣妾来此，拜谢白宸妃。做出伤风失德之事，至于新华寺一事，肯定是有误会的。朕也了解百妃为人，只是……妇道人家，朕即是头等大事。皇上，你也知道，百妃以香消玉殒，死无对证，她的清誉，只有皇上才能证明。皇上，奴婢等人愿以性命担保，百妃冰清玉洁，对皇上忠贞不二。请皇上明察。皇上，百妃仁慈厚爱，对我等宫人无一有加。可惜命薄，年纪轻轻便嫁河西去，没留下一男半女。望皇上怜悯，赐予厚葬。奴婢等人不胜感激。和杨勇啊，你不是每天在思政牢房审问邵春华吗？哀家该反过来问你呀、啊
。贵妃啊，最近此事进展如何呀？啊，此事关乎皇上声誉，臣妾谨慎也都是应该的。后宫之事，有哪一宗你不谨慎啊？啊，既然太后这么说，那少春华和杨勇就交回灵思政和刑部审问。臣妾也乐得清闲，只不过还有一事，希望太后能够及早决定。你催促的究竟是什么事啊？说，啊，就是百妃的丧礼。百妃死去多日，仍没下葬，也该移灵别处，不知太后是否早有决定啊？贵妃有何高见呢？百妃死时，与男子相拥。这种不贞不洁的女子，皇上不废去她封号以属万姓。臣妾认为，草草下葬已经是便宜她了。草草下葬，嗯。皇上，你该听到万贵妃的高见了，并非是哀家指指点点。皇上意下如何呀？臣妾参见皇上。儿臣参见母后。皇上，百妃的葬礼你来决定吧。二姐，传朕旨，后葬百妃。是。皇上，百妃在外私会男子，还死在别人怀中。百臣妃是朕钦点的，温柔婉顺，直抒首领，朕相信她贞洁无瑕。但是当日在寺中所见，贵妃，百妃已逝。无对证，我们怎可武断？损及皇上和百妃的声誉。太后当日并非这样说。朕主意已定，不必多说什么。是，皇上。太后，新华寺一事，当时太后甚为震怒，为何如今又让百妃风光大葬？嗯。当日寺中情景，哀家当然震怒。可若是草草的安葬百妃，那不等于承认百妃不守妇道吗？这让皇上颜面何存呢？太后英明，况且，哀家也看不惯万贵妃以此毁坏百妃清誉，在皇上那儿邀功的嘴脸。刚才哀家才刻意让皇上躲在屏风后面，让他看看这万妃的真正面目。那杨勇与春华，太后认为该如何处置？杨勇是生是死，哀家不在意。只是这个春华，如果太后相信杨勇和百妃并无非分之为，那春华也该从轻发落。这个春华。从贤妃吴恒殿产子，到百妃垂危，往新华寺祈福，这些事他都参与其中。这个丫头，真是胆